Hi mga kabayan, welcome back to another episode of Sagot sa iyong katanungan, aking mga kabayan. You are watching Jimmy Iris Talk TV kung saan nadalhan ko po kayo ng mga updates regarding travel protocols, guidelines, mga tips din po. At syempre, uh, like for this specific episode, sasagot naman po tayo ng ilang katanungan po ninyo regarding travel na that confuses you or kaya kailangan nyo lang po ng clarification. And at the same time, nais ko na rin po kayong imbitahan kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel to please subscribe sa ating channel at welcome sa lahat ng ating mga viewers at subscribers. Now, to answer the questions, let us proceed and take a look. Ano ba yung unang katanungan natin? Mula kay... Julita Erisim, sabi niya, hello po ma'am, tungkol sa hand carry sa Philippine Airline, it is 7 kilograms. Paano po ma'am kung mag-about na 9.5 kilograms at sa check-in baggage is 23 plus 23 ngayon, sobrang na siya, nagiging 48 kilograms. Wala bang extra na kung sobra sa 46 kilograms from Qatar to connecting flight to Davao? Ayan. Hi, Julita. Kamusta na? Excited ka na ba sa iyong pag-uwi sa Pilipinas? I believe you are. Kaya lang you are feeling a bit stressed when it comes sa mga bagahe mo. Naku, sino bang hindi? Sometimes, iba mga kabayan, uh, excited tayo umuwi. Kaya lang, minsan kapag sa dami ng pasalubong natin, nai-stress tayo lalo na kung nag-exceed ito dun sa allowed free baggage allowance. Ang katanungan ni Julita is, Ia-allow ba to ng walang bayad o pagbabayari na tayo? Uh, Pre-pandemic mga kabayan, katulad nung nasabi ko sa inyo, medyo maluwag pa dati ang mga airlines. So, minsan, pwede nilang palagpasin sa check-in yung isang kilograms. Uh, may mga airlines din naman na hindi Philippine Airlines nakakapagpalagpas pa dati yan, ha? Ng 2 kilograms pero mga kabayan and travelers, sad to say, nung nag-hit ang pandemic, halahat halos ng airlines nag -hit So, ibig sabihin, kapag nag-incree o nag-sumobra uh, ka, ng more than 1 kilograms, they usually ask you to pay. Kasi revenue din nila yun eh, profit nila yun. So, ano yung amount na pag nag-exceed ka, ay maaring i-consider nila at hindi ka pabayaran. Halimbawa, uh, tingnan muna natin doon sa example ng check-in luggage. Mamaya, i-discuss ko yung sa hand carry kasi may special provision dito sa hand carry. So, sa let us just say you have 2 kilograms, right? Uh, sorry, 2 luggage with 23 kilograms each. Ngayon, puno na to, tapos isang bagahe mo, maar sabi mo, sumobra ng 2 kilograms, naging uh, 48 kilograms. So, yung 2 kilograms, kung dalawang kilo yan, sisingiling ka na nila. Kahit dalawang kilo lang yan. Nasubukan ko na yan kasi siningil din nila ako when I was in Vancouver flying to the Philippines. Uh, sa hand carry ko naman yun, pero ganun sila ka uh, particular sa konting kilograms na nag exceed Yung pwede lang malibre, halimbawa 23 kilograms or let us say 48 ang total, uh, 46 yung total ng 23 kilograms plus 23 kilograms, kung yan ay 23.5 or bago mag-20, uh, sorry, kung ya, yung isang bagahe mo nag-23.5, uh, siguro yung total mo magiging 46.5, or almost magpo-47 lang, they may, depende kung sino yung check-in agent, kasi nga talaga naman, pag sumobra, meron talaga silang rule na kailangan magbayad tayo mga pasahero. Pero, may ilang check-in agent na they actually uh, give you that allowance. Kung konti lang naman yung sumobra, tapos konting paalala lang, sasabihin nila, ma'am, sa susunod po, uh, kailangan sakto lang, ma'am, at hindi ano, kumbaga, mas mataas. So, yun yung yeah, isang scenario. Now, what else? Uh, kung hand carry naman, sa hand carry, Uh, medyo, gani, uh, medyo mahigpit din sila, lalo na kung very bulky tingnan yung luggage mo. So, let us just say 7 kilograms ang iyong bagahe already. And then, sabi mo, naku, magna 9.5 kilograms na ito. Check mo kung merong ganitong mga items. 
So if you're traveling with the Philippine Airlines, if you're traveling with another airlines, mga kabayan, may similarity pero may difference. Sabihin ko sa inyo uh, in some uh, ways po. So for the Philippine Airlines, ang carry-on baggage dapat 7 kilograms lang ito. Ang size ng bagahe, 56 centimeters by 36 centimeters by 23 centimeters or 22 inches by 14 inches by 9 inches. At ang maximum na bigat sa Philippine Airlines, 7 kilograms or 15 pounds. Merong few, very few airlines na 6 kilograms lang ang hand carry nila. So, Abayan, tingnan mo ang ticket mo ha, para sure tayo na hindi ka mag-excess doon sa free baggage allowance. Now, for the Philippine Airlines, so aside from the 7 kilograms, nag-aalaw ang Philippine Airlines na pwede ka daw magdala ng 2 additional uh, personal items na hindi kasama sa 7 kilograms. In addition to the free carry-on baggage allowance, a passenger is allowed to carry on board a maximum of two of any of the following items. Dalawa lang po kabayan ha? Hindi pwedeng lahat yan. Naku, sisingiling ka talaga nila. At least two lang po. And sa Philippine Airlines po ito ha? Kasi pag sa Katay Pacific, sa Singapore Airlines, iba na ang mga rules nila. Like Singapore Airlines, isang free personal items lang. Ah, item. Isang uh, free personal item lang. Pag sa Katay, dalawa din siya. Emirates, dalawa din. But uh, Singapore is isa. Pero check nyo lang ha. Kasi alam nyo naman nag -iba, iba ang mga rules ng airlines. Now, balik tayo sa Philippine Airlines. Small handbag. Okay? Pocketbook or purse, an overcoat, wrap or blanket, a small camera, a laptop with case, a reasonable amount of reading material, a duty-free bag, infant's food for consumption in flight, pair of crutches and or braces, walking stick and other prosthetic device for the passenger's use provided that the passenger is ayan, dependent upon them. So, pwede po yan. Ngayon, dalawa lang po dyan, ha, mga kabayan. Reasonable po. Uh, halimbawa, yung pocketbook, hindi pwede isang buong library mo talaga, dala-dala mo. Hindi. Titingnan lang nila gano'n ba kahaba yung flight? Ilan ba yung reasonable number of reading materials na pwede kang magdala? Now, hindi siya nakasulat dito, pero ako kasi nagtanong na dal I was charged uh, nung ako po ay nasa, nasa Vancouver. Canada, pa-uwi ako ng Pilipinas, sanay ako usually to travel with Middle Eastern carriers na alam mo yon, meron kang hand carry, na trolley, tapos pwede pa ako magdala ng laptop bag. Uh, so, ganun ako used. And then suddenly, the Philippine Airlines changed their policy. So, nung nasa airport na ako, syempre, dala-dala mo lahat yung pa-uwi ka na ng Pilipinas. So, they actually charge me. Sabi nila, yung trolley mo lang ang allowed, okay? Pero itong extra backpack mo, babayaran mo na. So, I paid, um, di ko na po matandaan yung exact amount, but it was in US dollars. So, talagang, uh, and that was around, siguro more than 2 kilograms po yun. Kaya, uh, nagulat ako. Sayang, pang-uwi na sana, pampasalubong, kaya lang nabayad pa. Kasi, syempre, mga laptop gadgets ko po yun. I really needed that. Now, Small handbag, mamaya po, uh, sagutin ko yung isang question pa and I'll show you an example. So, ang total po nito, kung magdadala kayo ng dalawang items uh, from any na sinabi ng Philippine Airlines, ang tinanong ko po siya, sabi nila at least 3 kilograms lang ang total. Again, 3 kilograms lang ang total. So, ibig sabihin 7 kilograms plus any 2 from this free items na magtotota lang siya ng 3 kilograms, hindi pwedeng more than 3 kilograms, they will allow you na hindi magbayad. Basta ha, yung dalawang items na sa sobra sa 7 kilograms ay pasok dito sa items na nasa listahan. Dahil yan, pwede mong hawakan lang yan. Like yung small handbag, andun yung purse mo, andun yung passport, andun yung documents, okay sa kanila. Sa guys, uh, small bag, that's fine. Pero pakita ko sa inyo yung mga medyo ma-alarma na sila na pwede kang pagbayarin 
in a little while po. Pero yun po, kung sagutin natin yung katanungan, pwede ba yung 7 kilograms tsaka 2 kilograms uh, sa hand carry depende Kung yung sa sobra mong 2 kilograms ay any of these items, they will allow you to do that. Basta sasabihin mo sa kanila, andito na po yung mga personal items ko. So pag sinabi nyo na andyan ang personal items niyo isang bagahe na lang yon Hindi pwedeng napaka uh, dami. Tandaan nyo po yung note nila, multiple items that are strapped uh, or tied together will not be counted as one. Tandaan nyo po yun. So, ibig sabihin, pag marami kayo, may backpack kayo, may handbag kayo, may trolley kayo, naku, i-charge po kayo dyan. Kaya, uh, kailangan po, uh, yun lang po, isang cabin baggage, and then kung may small bag, that will be uh, pwede. Miss Jamie, paano yung laptop? Saan ko ilalagay? So, mamaya, i-share ko sa inyo kung paano yung gagawin ninyo na ginagawa ko. After nung ma-charge ako ng Philippine Airlines, I learned my lesson. I don't want to be charged again unless it's, you know, talagang kailangan ko magdala ng extra. But kung hindi, tipid din na yan pang uwi sa Pilipinas. Ayan, so tingnan natin yung next question. So I, I'm looking forward na nakatulong yon. So again, for check-in luggage, dapat 23-23. Kung sosobra ka man, mga 0.5 lang, wag more than 1 kilograms. Kasi pwede ka nang singilin nila. And then, kung sakasakali na hand carry, 7 kilograms, kung magsasobra ka ng 2 kilograms, dapat any of these items para they will actually consider it as part of the total ng 10 kilograms. 3 kilograms lang po ang sinasabi nila. Hindi siya po nakasulat mga kabayan eh. Wala siya sa website, inahanap ko. Yun lang po kasi yung sinabi sa akin when I actually was uh, traveling. So uh, make sure na hindi po siya bibigat ng more than 3 kilograms po. Ha? Yung personal items natin. So, sagutin natin ang question ni Sharin. Sabi ni Sharin, Hi ma'am, for example po, may dalawa kang handbag. The other is 7 kilograms and the other bag is 3 kilograms. Pwede po ba yun? So, Sharin, regarding your question, pwede ba? Yung kung 7 kilograms na ang iyong hand carry at meron kang other bag na 3 kilos, make sure na hindi masyadong malaki yung bag na yon. Kung pwede, personal bag or small bag na may mga personal items like documents, wallet, mga, uh, kung maga cellphone, yun, iaalaw naman yan. Kasi, 7 kilos plus 3 kilos, katulad ng sabi ko, ay inaalaw pa yan. Basta yung 3 kilos, ang laman nun ay yung mga personal items na nandun sa nabanggit ko kanina sa listahan. So for ladies, it usually is what we call the ladies bag. Yan, pwede yan. And then at the same time for gentlemen, it could be a backpack. Pero explain ko mamaya ha, anong klaseng backpack? pack anong size kasi depende minsan yung iba nasisita lalo na kung yung size ng backpack ay napaka laki so, so let me give you specific examples so that at least travelers uh, you will know ano ba yung mga maari yung gawin na hindi kayo mas charge ng excess baggage katulad nung nangyari sa akin na I was caught off guard kasi nga iba-iba ang rules ng airline. So at least uh, when you travel, makakatipid kayo dahil you don't need to pay for excess baggage. Now, uh, kung ikaw ay may trolley na uh, dala-dala mo, let us just say ganito. So may two, meron ka ng dalawa na check-in luggage at meron ka ng isang trolley na ganito na 7 kilograms. Ngayon, kung meron kang small bag lang dapat, sige, pakitahan natin ng small bag. Yung ibang, yung ibang airlines, may mga sukatan pa. Yung small bag, mga kabayan, ganito lang siya. Uh, ito naman ay may strap to. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito, mga kabayan. So, this is an example of a small bag. So, kasha na passport dito, ilang mga dokumento at of course cellphone. So, kahit may strap yan, okay lang yan. So, alam naman nila na ang travelers, we actually need this kasi saan mo ba ilalagay yung wallet mo, saan mo ilalagay yung dokumento mo. So, it's just small. So, hindi siya nakaka-alarma doon sa mga uh, kumaga check-in agent. So, kasi may small bag ka. So, okay na yun. So, this is one. And then, kung meron ka pang malaking jacket, for example, 
example? Okay, so mga kabayan, remember, dalawang personal items lang ang iaalaw nila. So, you have to make a choice, okay? So, kung sakasakali, nun sa two personal items mo, ang pinili mo ay, eto, maliit na bag. And then, eto, like for me, Pag pumupunta po ako sa Alaska, sa Canada, or anywhere na malamig, tapos ito po yung dala-dala ko, makapal na jacket, mabigat po ito mga kabayan. So, hindi ko na siya nilalagay sa bagahe ko, dala-dala ko na lang to. So, nakaganyan lang po to sa akin, sinasabit ko sa trolley ko, allowed po yun, uh, simply because uh, it's part of the personal item, pwede yung coat or yung jacket. So, yun na. So, okay na yan. Total na uh, dapat hindi lalagpas ng 3 kilograms. So, ang katanungan na isa pa, Miss Jamie, paano kung backpack? Pwede pa? Instead of the small bag, pwede. Basta wag masyadong malaki at masyadong bulky. So, example, this one. Kung sakasakaling ito ang dadalhin mo, tapos meron ka pang trolley, Uh, maaring makol yung attention mo kung this is so bulky and so big. Kasi ang sabi nila, in-specify nila, small bag lamang. Kung yun, uh, sa mga kalalakihan, madalas naman backpack, ba diba? So, okay lang naman yun. Basta alam nila na hindi siya masyadong punong-puno at hindi siya, kumbaga, mas mabigat pa sa 3 kilograms uh, simply because may 7 kilograms ka na. So, kung yung dala-dala mong bag na isa pa will not be too bulky, okay, at 3 kilograms siya, maaring payagan nila yon Again, yung word ko is maari kasi hindi ko nakikita yung bag ninyo at ang magdedetermine ng sukat niyan at bigat niyan ay yung mismong sa airport. Ngayon, kung meron ka ng ganito kalaki na bagahe, halimbawa, on top of your free baggage, uh, free baggage na 7 kilograms, tapos, pwede ka pa bang magdala ng gantong jacket? Hindi na. Hindi na. Kasi, this itself is uh, heavy. It will definitely be more than 3 kilograms. So, hindi ka na pwedeng magdala nito. Kasi kailangan, kung may ganito ka, pasok mo na ngayon sa bagahe mo. So, it's a matter of planning ano ba ang dadalhin ko uh, na extra 3 kilograms. Itong dalawang to, again, mga kabayan, this one plus this one, yes, this will be okay. Uh, simply because maliit ito, tapos isa to, so okay lang siya. Hindi kayo, kumbaga, it will not go beyond dun sa inaalaw nila. Pero... Uh, yung mga backpack, maaring mapalagpas yan. Basta hindi masyadong bulky, within 3 kilograms siya. So, kung talagang laptop na laptop lang yung dadali ninyo, uh, then uh, you can actually bring that, pero wag na bulky bag. Ako po, ang ginagawa ko, yung tip ko naman sa inyo, is, nakita niyo yung sinabi nila, laptop case na lang. So, syempre, mahirap naman magdala ng laptop case lang, di ba? Like, ganito lang yung ibig sabihin nila. Yung laptop ninyo, nandito. So, andyan yung laptop ko, tapos eto lang yung case. So, what I actually do, lalo na para hindi na ako mahirapan sa pagta-travel, lalo na kung Philippine Airlines. Kasi remember, iba-ibang rules ng airline. So, pag kaya ko mag-backpack ng uh, laptop do sa ibang airlines na allowed naman, then uh, that will be quite late. Tadaling ko yun kasi mas convenient. So, ang ginagawa ko na lang, doon sa mismong hand carry na luggage ko na protected ang laptop, nilalagay ko na laptop case ko. and any other personal items. So, ngayon, yung magiging weight ng aking, uh, kumbaga, trolley, around 10 kilograms, hindi lalagpas. Sasabihin ko doon sa mismong PAL check-in agent na, uh, miss, kasama na, dyan yung mga personal items ko. So, pag tinimbang nila, meron kasi mga check-in agent, di na nila tinitimbang, meron yung iba, patingin ng iyong hand carry. So, kapag gano'n na, sasabihin ko na ang pal talaga napaka-particular po. So, sasabihin ko na sa kanila, nandiyan na yung laptop ko and other personal items. So, pag tinimbang nila na 10 kilograms or 
less a little bit less than seven uh, 10 kilograms pero more than 7 kilograms okay lang naman sa kanila yon kasi may personal items basta pag sinabi niyo po yon wala ka nang ibang dala-dala except yung mga sa pasaporte or something belt bag <laughs> ayan nakakalusot naman yung belt bag ko ayan mga kabayan so yun po uh, you just simply have to plan ano bang klasing uh, bagahe ang dadalhin mo uh, basta susunod lang po tayo sa kanila nang sa gayon ay hindi ka ma-charge kabayan ikaw ano ang tech ano ang mga strategies approaches and technique mo when it comes to uh, traveling para mabigyan naman natin ng mga travel tips ang ating mga kabayan type mo just sa comment box natin ng at least, alam mo yon especially if you traveled with with PAL, uh, share your experiences too. Kasi, you know, it varies. Sometimes pa iba iba Pero yun po yung naging experience ko sa PAL when I'm traveling. Kaya, sinishare ko na rin sa inyo para maiwasan yung excess baggage at uh, kung ano din po yung mga inaalaw nila ng mga items. Now, and once again, uh, maraming salamat, Sharid, sa iyong uh, question. And hoping na nakatulong ang answer natin para sa iyo. Now for our next question about e-travel. Sabi naman ni Eileen Sarmiento, let's talk about e-travel naman. So sabi niya, hello po ma'am, paano po kung dito lang ako sa UK, wala naman akong ibang bansa na pinuntahan, so ano po ilalagay ko sa, anong ilalagay ko po sa e-travel, UK po ba? Thank you ma'am sa pagsagot. Hi Eileen, kamusta na? Yes, you're correct. So uh, kung UK lang naman, uh, hindi ka umalis, wala kang binisitang country, hindi ka magta-transit diretso from the UK to the Philippines, yes. So country, uh, kumaga country where you worked for, uh, then you can definitely choose the United Kingdom. Salamat, Aileen! Mula naman kay Liza Cuenco, sabi niya, Hello po, Ma'am Jamie. OFW from Singapore po, ask ko lang po, uh, kung yung contact number ko dito sa Singapore ang ilalagay ko sa contact number, pwede po ba at pagbalik ng SG, yun na rin po ang ilalagay ko? Hi Lisa, kamusta na? Kamusta ka na? Kailan ang uwi? Yes, ang answer natin sa question mo, yes you can. Yun yung maganda sa e-travel arrival at e travel departure so if you want to use your foreign or overseas contact details pwede yan na hindi pwede dati sa uh, one half pass e-travel yes you can both for arrival e-travel at e-travel departure ayan salamat lisa and god bless at pasalamatan naman po natin ang mga kababayan natin at i-share ang kanilang mga feedback. Mula po sa ating mga viewers na si Euphrasia White, sabi niya, thank you so much Miss Irish. You're very helpful. Naka- uh, like na ako sa nakabalik na ako sa US at back uh, to enjoy my visit in the Philippines. Clark Airport is very nice. Uh, thank you again. God bless you po. Ayan, hi to you, Frasha. You are most welcome and I'm simply so glad na nakatulong ang ating mga video sa'yo and looking forward that you enjoyed your vacation. May God bless you too and thank you for watching. From Lisa Cuenco, sabi niya, thank you po so much. Naking bagay sa amin ang tutorial po ninyo watching from Singapore. Hi Lisa, you are most welcome and I'm simply so glad nakakatulong ang mga tutorial videos natin para sa inyo. At mula kay Honey Bee, sabi niya, Thank you, Miss Jamie. Malaking tulong po talaga ang mga updates ninyo about traveling, arri traveling at arrival, ma'am, or departure. And of course, mga kaganapan sa airports, nagiging smooth ang pag-uwi ng Mr. Ko at naging aware. More power, Miss Jamie. Hi, Honey Bee. You are most welcome and thank you so much then sa feedback na ishinare mo dahil it's really inspiring and for the rest of the viewers na who keep watching and keep sending feedback and comments, thank you so much. Tunay po na nakaka-encourage po kayo. 
from ARC 18. Sabi niya, thank you so much, Ma'am Jamie. Very helpful po. Lalong-lalo na po kagaya sa akin na paalis. Hopefully next month. God bless po. ARC 18, you're most welcome at may God bless you sa iyong pag-uwi sa Pilipinas. Keep watching just in case of any updates sa protocols natin. And of course, another viewer. Sabi niya, hello, Miss Jamie Iris. I'm a Japanese passport holder and my flight to the Philippines is this coming first week of June. Maraming salamat sa tutorial upo sa e-travel information. You are most welcome and thank you also for watching. Konting tulog na lang yan. Naku, malapit na ang June. From Vivian Fisk, sabi niya, thank you for the update. May God bless you. Thank you, Vivian, and you are most welcome too. God bless. So with that, mga kabayan, if you find this video helpful and informative, please click like and I'm inviting you to subscribe to my channel so that you'll get updated every time may bago tayong video at follow nyo na rin po ako sa ating FB page at TikTok account. Muli ako po si Jamie Iris na nagsasabi sa atin po tayong dako ng mundo, taas na o tayo'y mga Filipino. May God bless you. Stay safe, stay healthy, and I'll see you in my next video. Maraming salamat sa panonood. Oh,